tuvimos dos panas que sacaron dos temas que no he escuchado. Bueno, el de Blend no lo he escuchado. El de Ryan no he visto el video. ¿Cuál de los dos reaccionamos primero? ¿Ryan Castro o Bless? ¿Cuál de los dos? El Bendy. Vamos al del Bendy. Bless, Stanley, El Barto, Bigata Remis. Bien, me gusta, me gusta que el bendito entre al mercado chileno. Esto es chileno, ¿no? Si no estoy mal. Es chileno, ¿no? Alguien me confirma, ¿cierto? Duro que entra al mercado chileno, porque la gente de Chile es dura. Ay, papi, este tema, pues fuera de charla, este tema tiene un, tiene un beat que te hace entrar en sintonía, hombre, de una. Ay, tú eres mi gata y eso nadie lo cambiará, bebé. Uh. Eres una diabla disfrazada. Uh. Esto no es casualidad que te. Se los juro, se los juro, se los juro, por favor, se los juro, se los juro que yo he sido un niño bueno todos estos días. Para este me llega a mirar así, yo mismo me lo pego. Yo le digo, no, hágale, no me mate, yo me voy a matar solo. Yo así le digo, apenas me mira así, le digo, no, no, bro, relájese, yo, yo mismo me lo pego, todo bien. Y ti, me lo clavo. Es ese seguidor por medio del hueso. Ay, que hijo de porte el de Emana. Ay, no, bro. ¿Tú qué haces donde vayas a una esquina y ves a estos dos manes esperando que pases? <risa> Ay, pana. Tú estás en una esquina jugando con tu balón de micro, te acercas a una esquina y observas como dos personas te miran desde lejos. Uy, pa. Qué susto la mirada de este man, weón. Pare de Travis Scott. Pare de Travis Scott. Pues tiene un parecido a Travis Scott. Pero no sé, como con la cabeza más chiquita. Sí. Bueno, devolvámoslo, que la parte de Bles estuvo muy dura. Tú eres mi gata y eso nadie lo cambiará, bebé. Eres una diabla disfrazada. Dígame, esto no es casualidad que tú te mueras por verme. Bueno, usemos, no le vamos a decir Travis Scott, vamos a decirle Envulsión de Scott. Listo, parecido porque es como alguien que se parece, entonces lo vamos a decir en Bullshit de Scott, sigamos. Cuando estás en la intimidad, venga pa' acá, Ay. vamos a flotar, tiremos la aventura, si un palo pa' parece que estás bien dura. Toma el tuzi, gasta la plata con un pase, puso bellaca, fumo, te la mata y no se atrapa, vas y la mata. Ey, pero ese panita está muy joven, ¿no? ¿Alguien me puede decir que sepa de Chile quién es este pana? Es de Chile, ¿no? Me imagino. Está muy joven, brother. No, no, yo creo que es Stanley. ¿Cuántos años tiene Stanley, bro? A ver. ¿Dónde sale cuando nació? 18 años, weón. Y está... Uy, pay. Duro. Duro. Muy duro. Uf, bars. No. Uf, A, a, a Bless hay que darle en este momento un reconocimiento y es que no ha fallado en Remis. Bless, estamos. Bless sabe que yo soy directo con él. Cuando él falla en un tema, yo se las canto. Le digo, Bless, este tema la pifiaste. Pero Bless no ha fallado en Remis. No ha fallado en Remis. No, hay que darse la Bless, no ha fallado en Remis. Lleva, va invicto. Eh, 
El que puso el comentario de Ryan es un comentario innecesario, brother. Te voy a decir algo. Imagínate, yo, pues lo voy a responder a semana. Yo una vez, creo que ustedes se acuerdan de ese stream, donde hicimos el stream en el concierto con Ryan y Bless. ¿Se acuerdan el concierto que hicieron ellos dos, una gira? Y yo dije, la presentación de Ryan, la presentación de Ryan me gustó mucho más que la de Bless. Y ese clip se volvió viral por todos lados. Y un montón de gente salía y me decía... Uy, pa, no se hacía pues que era amigo de Bled, no sé de eso, no de qué, papi, un montón de gente, perro. Hasta la Suprema me las cantó y todo, weón, todo el mundo se enojó. A mí me llamó Bled ese día, ese mismo día, y me dijo, oye, perro, así me gusta, weón. Tíreme duro, m dígame lo que a usted no le guste, porque es que eso a mí me sirve también. Hágale, todo está bien, pa, si a usted le gustó más la presentación de Ryan, normal. No sé cómo iba a decirme las vueltas. Entonces, ellos, huevón, son artistas. Eh, los, los, lo que usted le diga a un artista, normalmente ellos ya están preparados para escucharlo. Y si es algo que usted lo tira bien, lo van a tomar como una crítica constructiva. Y eso sí, obviamente ese día que yo dije eso, expliqué el por qué. Porque yo siempre he dicho... Pues yo creo que todo el mundo es consciente que Bles es como un artista más comercial y más para las viejas. Es más, eso lo noté yo. Cuando yo estuve en el concierto, en, en, en la gira con Bles, Bles cogía y salía... Con Instagram. Aunque ni siquiera te... Es... Papi, eso ni escuchaba el tema. Todas las viejas empezaban a gritar, pero de una manera hijuepú. Bless tiene temas más angelicales, mundiales. Y los de Ryan son temas más... Llegó el lógico vestido de Jordan. You know? Obviamente pasa un público diferente. Hay mucha gente que le gusta un poquito más ese estilo de música. Otra gente que le gusta más el otro estilo de música. Es normal, perro. Son gustos. O sea, son artistas como incomparables, huevón. Y son flow totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Bueno. Y no es que sea como... Estilo de vieja porque digamos, yo creo que la mayoría de acá que somos hombres nos gusta el, el flow de Bless. Pero Bless pega más que las viejas que Ryan. Digo yo, pues, no sé, en mi, en mi punto de vista. De pronto Ryan también maneja una cantidad de viejas impresionante. Pero yo creo que Bless tiene una música que le, se le mete más a las mujeres. Mucho más. Qué duro ese man con 18 años, pa. Eh, los chilenos son muy chiquiticos o Bles es muy grande. <risa> de Bles es gigante al lado, esos dos huevones. <risa> es cierto, yo, me, yo escucho algunas de Ryan, pero me salen todas las de Bles. Y ve, Laura, estás desesperada por Dios con Defensis. Y puede pasar. Y aún así, huevón, usted pilla que Bles es un artista para viejas. Más para viejas, digamos. No significa que no sea artista para hombre, porque ese hijo es muy versátil. Vea Ciplo. O sea, Gonorrea como va a sacar de malianteo. Ese hijo versátil, le mete a todo pero bueno, yo creo que entendieron el punto eso mide usted, no me importa bro, es que usted cree que un enano no se puede burlar de un enano, claro que sí, brother obvio, más de uno de los que ríen cuando me digan que tengo el chimbo chiquito, tienen que gonorrar de picha, y están ahí ja, 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 y con esa pichita ahí pero usted también tiene derecho a reírse Uf. Solo mi nena, pa' que tú me Muy creas bueno. Estoy pa' chingarte, hacerte la idea Muy bueno, parce Esa barra de tu culo me marea Se demoraron para ir dos días escribiéndola, increíble Me encantó, uy, mutié Yo sé que te enrea, ma Toma y tú sí, gasta la plata Con un pase, pulso bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa Vas y la mami, de eso se Bueno, voy a decir algo, bro Bless, eso va a ser una chupa de culo Algún día hables, no sé, weón a que, que haga una historia, weón Diciéndome que me quiere mucho, por lo menos 
Pero perro, a ver, el tema muy bueno El tema me parece, el tema de por sí es bueno Sí, ok, ese tema de por sí es un hit Creo que fue un hit en TikTok, si no estoy mal ese tema Pero voy a aprovechar para ese tema No me parece un 10 para mí, yo creo que un 8 No, porque es un tema que pegó por TikTok Y es un tema para las gatas Yo no me veo en el baño cantando un tema de esos Nunca en la vida me veo Toma, tú sí, para la gata No me veo, es, es, pues eso no me lo veo haciendo yo Pero yo creo que es un tema para que las babies muevan el fundillo Normal, y para que algunos hombres también muevan la picha Listo, pero voy a aprovechar este momento para decir algo pa que tengo que decir perro de buena Y eso es algo que yo lo voy a decir que soy más personal de Bles que muchos de ustedes Perro, fuera de charlas, no conozco actualmente algún artista que trabaje más que este huevón de Bles O sea, este man sacó un álbum que pegó en todo Colombia porque que hijo de p álbum Fuera de charlas, casi todos los temas fueron palos Ahora, se va, se expande para, para Chile, saca temas en Chile En este momento anda en San Francisco, ese hijo de p no deja de hacer giras por nada del mundo Mantienen giras, mantienen conciertos Yo cada vez que les, les escribo Está en otra ciudad, está en otro país Está en otro lado, weón Y no solo se queda aquí en Colombia, sino que se expande Ahora vea la vuelta Dígame qué artista le toma el tiempo de sacar un álbum Como lo saca ese weón Qué artista ahorita actualmente Pero que lo haga realmente como lo hace ese man Que no simplemente sacó un álbum Hizo un concierto en el barrio No solo hizo un concierto en el barrio Hizo un stream conmigo en un bus Aparte del concierto que hizo en el barrio Sacó un concepto totalmente diferente A lo que sacaba la gente Con cada clip O sea, si usted pone a ver el, el, el álbum de él Eso, digamos se lo muestro un momentico para no quitarles mucho tiempo. Eso. Perro maleanteo con 19 millones de visitas. Miren este álbum. Pa, este álbum es una locura. Pero usted ve eso. Todo esto. Ustedes lo ven. Y todos estos son amigos de Bless. Es la historia de Bless. Este propio video. O sea, usted va viendo huevón y sale, sale gente. Es parte del proceso de Bless. Es más, hay momentos y todo. Donde se ve a él con los... Con el pelo y el proceso que tuvo creciendo O sea, el proceso de los pelos Cuando él tenía las trencitas, cuando él eso O sea, hizo un concepto muy hijo de p En todo, que mucha gente Ni siquiera lo captó, porque es difícil de captar Pero lo hace para los verdaderos fans Que se toman el tiempo, o saben y lo conocen Desde antes, no estoy diciendo que los otros Artistas no camellen o trabajen Pero ese huevón trabaja mucho, parce Trabaja demasiado, y es tan hijo de p que sacó este álbum y ya debe estar planeando otro Ese huevón quiere asegurar rápido su carrera Pero yo le dije, desde el principio se las canté Yo dije, ese huevón, para mí el 2023 Va a ser de este mal Y no porque tenga el talento más hijo que usted crea Es porque el ma ese man camella Y no solo camella, sino que tiene los pies bien parados en la tierra Huevón, lo tenía que decir ya, lo dije Normal